kedatangan bangsa Eropa pada abad 16 ke Kepulauan Nusantara berakhir dengan penjajahan. Wilayah-wilayah di Kepulauan Nusantara menjadi koloni atau jajahan bangsa-bangsa Eropa, terutama Belanda dan Portugis. Dalam perjalanannya, banyak terjadi perlawanan terhadap kaum penjajah yang dilakukan oleh para raja, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan lain-lain. Bahkan, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, terjadi agresi militer oleh Belanda yang mengakibatkan terjadinya pertempuran-pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan. Dalam pertempuran melawan penjajah, para pejuang menggunakan berbagai macam senjata, mulai dari senjata tradisional hingga senjata api. Senjata api telah digunakan dalam pertempuran melawan penjajah sejak lama. Senjata api ini diperoleh dari hasil rampasan maupun hasil rakitan sendiri. Pada Perang Diponegoro, dalam penyerangan pertahanan Belanda di Delanggu, pasukan Diponegoro berhasil merebut puluhan senapan dan 12 pucuk meriam. Bahkan, dalam pertempuran di Kroya, pengikut Diponegoro yang dipimpin oleh Sentot Ali Basya berhasil merebut 400 pucuk senapan dan beberapa meriam. Senjata-senjata ini kemudian digunakan untuk melawan Belanda. Dalam Perang Patri, pasukan yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol juga sudah menggunakan senapan dan meriam. Selain rampasan, senjata ini juga ada yang buatan lokal. Pada masa itu, di Minangkabau sudah ada senjata api buatan pengrajin lokal. Senjata itu disebut sebagai bedil balansa atau badia balansa. Bahkan, bedil balansa sudah diekspor ke kerajaan-kerajaan Melayu di Riau dan Malaka. Pada abad 20, Belanda sudah berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara dan mulai menjalankan sistem pemerintahan yang cukup stabil. Bahkan, Belanda sudah membentuk angkatan bersenjata yang sebagian besar anggotanya adalah orang pribumi. Angkatan bersenjata ini bernama Kenil, singkatan dari Koninklijk Nederlands in die Slecher atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Pada tahun 40-an, kekuatan Kenil sudah mencapai sekitar 35.000 orang. Dari jumlah tersebut, 28.000 diantaranya atau 80% adalah pribumi. Sebagian besar dari suku Jawa, sekitar 15.000 orang, dan sisanya dari daerah lain, semisal Sunda, Minahasa, dan Ambon. Tokoh-tokoh yang pernah menjadi anggota kenil, antara lain adalah Urip Sumharjo, Gatot Subroto, Abdul Haris Nasution, dan T.P. Simatupang. Ketika Jepang berhasil menguasai Indonesia, pasukan kenil ini tercerai berai. Anggota kenil asal Belanda dan Eropa sebagian kembali ke negaranya, dan sebagian lainnya mengungsi ke Australia. Beberapa anggota pribumi melakukan perang gerilya terhadap Jepang. Jepang sendiri membentuk pasukan pribumi yang bernama Kyodo Boy Kyukun atau di Indonesia disebut pembela tanah air, disingkat PETA. Tokoh yang pernah menjadi anggota PETA adalah Jenderal Sudirman, Presiden Soeharto, Jenderal Ahmad Yani, dan Sarwo Edi Wibowo. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Belanda bersama dengan sekutu berusaha untuk mengembalikan wilayah Indonesia sebagai koloni Belanda. Terjadilah pertempuran-pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pejuang Indonesia sudah dibekali berbagai senjata, baik dari peninggalan Belanda maupun sitaan dari Jepang. Sebagai contoh, pada 1 Oktober 1945, rakyat Surabaya berhasil menduduki gudang senjata terbesar Jepang dan menyita ratusan ribu senjata. Senjata itu kemudian dikirimkan untuk pejuang lainnya di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jakarta. Selama perang, pasukan pejuang juga memperoleh senjata rampasan dari pasukan Inggris. Inilah senjata-senjata yang digunakan dalam perang kemerdekaan. Senapan bolt action ini bernama Gewir M95 atau dikenal juga dengan Dutch Mannlicher, dibuat oleh perusahaan Steyr Mannlicher dari Austria. Senjata ini awalnya dibuat di Austria untuk angkatan bersenjata Belanda. Namun, setelah tahun 1904, Belanda mendapatkan lisensi untuk memproduksi sendiri senjata ini di Belanda. Selain digunakan oleh militer di Belanda, senjata ini juga digunakan oleh pasukan Belanda di negara jajahan, yaitu Knil. Pada saat Belanda menyerah kepada Jepang, senjata ini dirampas oleh Jepang. Sebagian lagi berada di tangan orang-orang pribumi yang pernah menjadi anggota Knil. Gewir M95 menggunakan peluru kaliber 6,5 x 53 mm. Ada juga varian yang menggunakan peluru kaliber 303 atau 7,7 mm. Senjata ini digunakan oleh pasukan Belanda dalam peperangan di Aceh dan Bali. 
Setelah kemerdekaan Indonesia, senjata ini juga berada di tangan pejuang kemerdekaan Indonesia untuk melawan agresi militer Belanda dan sekutu. Arisaka merupakan senjata buatan Jepang yang digunakan oleh pasukan infanteri Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Nama Arisaka diambil dari nama perancangnya, yaitu Kolonel Arisaka Nariakira. Senjata ini diproduksi sejak tahun 1897 dan terdiri dari beberapa varian, diantaranya yaitu Arisaka tipe 30, tipe 38, tipe 44, dan tipe 99. Senapan Arisaka ini menjadi senapan standar tentara Jepang, termasuk juga tentara peta di Indonesia. Pada saat Jepang menyerah, sebelum sekutu menyita persenjataan Jepang, pejuang Indonesia mendahului dengan merebut sebagian senjata milik Jepang, termasuk senapan Arisaka ini. Senjata ini kemudian digunakan dalam pertempuran melawan Belanda dan Inggris. Arisaka ada yang menggunakan peluru kaliber 6,5 x 50 mm, misalnya tipe 30 dan 38. Ada juga yang memakai kaliber 7,7 x 58 mm, yaitu tipe 99. Senjata ini menggunakan mekanisme bolt action. Peluru disimpan dalam magasin internal yang mampu memuat 5 butir. Senapan ini di ujungnya dapat dilengkapi dengan bayonet yang cukup besar, yaitu bayonet tipe 30 yang memiliki panjang bilah 40 cm. Lee Enfield merupakan senapan bolt action buatan Inggris. Senjata ini digunakan sejak tahun 1895 dan digunakan secara luas dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua. Tidak hanya digunakan oleh Inggris, senjata ini juga digunakan oleh beberapa negara lain di Eropa, termasuk Belanda. Lebih dari 17 juta pucuk senjata ini telah dibuat. Lee Enfield sendiri terdiri dari beberapa varian. Varian standar senapan ini menggunakan peluru kaliber 303 atau 7,7 mm. Senapan Lee Enfield mulai diperkenalkan tahun 1895 dengan versi awalnya adalah jenis magazine Lee Enfield, disingkat MLE, sering disebut sebagai Emily. Versi ini diproduksi hingga tahun 1904. Kemudian, pada tahun 1904, dibuat versi yang lebih ringan dan pendek, yang disebut sebagai Short Magazine Lee Enfield, disingkat SMLE, sering disebut sebagai Smelly. Varian ini tetap diproduksi hingga saat ini. Saat ini, digunakan sebagai senjata sniper oleh beberapa negara, dan di kalangan sipil, digunakan sebagai senapan berburu. Selain senapan-senapan di atas, senjata jenis senapan laras panjang yang pernah digunakan oleh pejuang kemerdekaan Indonesia, di antaranya adalah Kerepin 98 atau Kar 98 buatan Jerman hingga M1 Kerepin buatan Amerika. Sten merupakan submachine gun buatan Inggris yang digunakan sejak tahun 1941. Sten dirancang sebagai senjata yang mudah dan murah untuk diproduksi. Sebagai gambaran, harga 12 pucuk senjata Sten setara dengan satu pucuk senapan Lee Enfield. Sten sendiri merupakan singkatan. Huruf S dan T adalah singkatan nama perancangnya, yaitu Seber dan Turbin. Sedangkan EN adalah singkatan dari Enfield yang merupakan tempat pabrik senjata tersebut. Sten adalah senjata otomatis yang menggunakan mekanisme blowback. Amunisinya menggunakan kaliber 9 x 19 mm. Magasin senjata berada di sebelah kiri dengan posisi mendatar. Magasin ini berkapasitas 32 butir. Submachine gun ini mampu memberondongan peluru dengan kecepatan 500 tembakan per menit. Beberapa varian stand diantaranya adalah stand MK1, MK2, hingga MK6. Senjata ini merupakan salah satu senjata paling populer yang digunakan pejuang kemerdekaan Indonesia. Senjata jenis submachine gun dengan magazine yang berada di bagian atas ini adalah senjata buatan Australia. Senjata ini dirancang dan dibuat di Australia. Perancangnya adalah seorang anggota tentara Australia yang bernama Evelyn Owen. Akhirnya, senjata ini dikenal dengan nama Owen Gun. Owen Gun mulai diproduksi secara massal tahun 1942. Total, sebanyak 45.000 senjata Owen telah diproduksi antara tahun 1942 hingga 1944. Senjata ini digunakan hingga tahun 1960. Menggunakan mekanisme blowback, desain senjata ini sangat sederhana sehingga mudah dan murah untuk diproduksi. Senjata Owen Gun menjawab kecemasan Australia yang khawatir akan serangan Jepang, padahal jumlah senjata yang dimiliki belum mencukupi. Pada saat Jepang menyerang Indonesia, Australia termasuk dalam sekutu Belanda dan ikut berperang bersama melawan Jepang. 
Setelah kemenangan Jepang, banyak tentara Australia ditahan oleh Jepang dan senjatanya disita. Owen akhirnya merupakan salah satu senjata yang digunakan oleh pejuang kemerdekaan Indonesia. Dalam serangan umum 1 Maret 1949, Letkol Suharto menggunakan senjata Owen ini. Selain Stan dan Owen, sermatsin gun lain yang digunakan pejuang kemerdekaan diantaranya adalah Tipe 100, merupakan senjata submesin peninggalan Jepang. Senjata ini menggunakan peluru kaliber 8 x 22 mm dan mampu memberondokkan 800 tembakan per menit. Thompson buatan Amerika juga merupakan salah satu senjata yang digunakan pejuang Indonesia. Bahkan, senjata buatan Jerman MP40 juga terlihat menjadi peninggalan pejuang kemerdekaan Indonesia. Diperkirakan, MP40 ini merupakan bantuan Jerman untuk pasukan Jepang dan akhirnya jatuh ke tangan Indonesia. Austin merupakan senjata Stein buatan Australia. Senjata ini dibuat di Melbourne dan Sydney dengan lisensi dari Inggris. Senjata masa perang dunia kedua yang cukup ikonik ini adalah senapan mesin ringan buatan Inggris yang bernama Brent. Sebenarnya, Inggris membuat senjata ini berdasarkan lisensi dari senapan mesin JTKB-33 buatan Cekoslovakia. Nama Brent sendiri berasal dari kata Breno, yaitu nama kota tempat senjata ini dirancang. Senapan mesin Brent diproduksi di Inggris sejak tahun 1935 dan bertahan hingga akhirnya produksi dihentikan tahun 1971. Ciri yang cukup menonjol pada Brent adalah magasin melengkung yang berada di bagian atas. Magasin ini mampu memuat peluru sebanyak 30 putir. Peluru yang digunakan awalnya adalah kaliber 303 British atau 7,7 kali 56 mm. Namun, brand yang diproduksi setelah Perang Dunia Kedua menggunakan kaliber 7,62 mm. Karena magasin berada di bagian atas, agar bidikan tidak terhalang magasin, maka alat bidik senjata berada agak ke samping, yaitu di sebelah kiri. Hal ini mengakibatkan senjata ini sulit digunakan oleh penembak kidal. Brand yang digunakan pejuang kemerdekaan Indonesia ada yang hasil rampasan dari tentara Inggris, ada pula yang merupakan senjata peninggalan kenil. Senapan mesin brand yang digunakan kenil merupakan brand yang diproduksi di Kanada. Senjata ini memiliki kecepatan tembak sekitar 500 hingga 550 tembakan per menit. Jarak tembak efektifnya adalah 550 meter, sedangkan jarak tembak maksimumnya mencapai 1700 meter. Senjata ini mirip dengan brand, tetapi senjata ini merupakan senapan mesin ringan buatan Jepang yang bernama Nambu tipe 96. Nama Nambu diambil dari nama perancangnya yaitu Ichiru Nambu yang merancang senjata ini pada tahun 1936. Nambu tipe 96 berbobot 9 kg dengan panjang laras 55 cm. Peluru yang digunakan sama dengan senapan Arisaka yaitu kaliber 6,5 x 50 mm. Seperti halnya brand, magasin pada nambu tipe 96 terletak di bagian atas senjata. Magasin ini berkapasitas 30 butir peluru. Selain tipe 96, senapan mesin buatan Jepang yang digunakan pejuang kemerdekaan Indonesia adalah tipe 92. Nama tipe 92 sendiri diambil dari tahun senjata ini dibuat, yaitu tahun 2592 dalam kalender Jepang atau tahun 1932 Masehi. Tipe 92 menggunakan peluru kaliber 7,7 x 58 mm. Peluru ini dirangkai dalam rentengan plat logam tipe Hotchkiss. Selain brand dan nambu tipe 96, terdapat senapan mesin ringan lain dengan bentuk yang mirip, yaitu Matsen. Dibuat oleh perusahaan Dance Regil Rifle Syndicate dari Denmark, senapan mesin ini menjadi salah satu senjata yang digunakan oleh Kenil, yang akhirnya digunakan oleh pejuang Indonesia. Matsen awalnya menggunakan peluru kaliber 8 x 58 mm, namun kemudian muncul berbagai varian dengan kaliber yang beragam, semisal kaliber 303, 6,5 mm, 7 mm, hingga kaliber standar NATO yaitu 7,62 x 51 mm. Magasin senjata ini berada di bagian atas senjata. Tersedia magasin dengan kapasitas 25 butir, 30 butir, hingga 40 butir peluru dengan bentuk yang sangat melengkung. Selain beberapa senapan mesin di atas, senapan mesin lain yang berhasil didapatkan pejuang Indonesia dan digunakan dalam pertempuran diantaranya adalah 
Vickers, senapan mesin dengan sistem pendingin air pada laras ini merupakan senapan mesin buatan Inggris dengan kaliber 303 British. Pelurunya disuplai dengan rentangan peluru yang dirangkai dengan kain kanvas. Lewis Machine Gun juga menggunakan kaliber 303 British. Senjata ini dibuat di Inggris dan Amerika. Senapan mesin ini menggunakan mekanisme gas dengan penguncian rotating bolt. Ciri yang sangat mudah dikenali dari senjata Lewis ini adalah bentuk makasinya yang berbentuk cakram yang berada di atas senjata. Browning M1919 buatan Amerika Senjata yang diproduksi tahun 1919 ini hingga kini bahkan masih digunakan oleh beberapa negara. Senjata ini menggunakan kaliber 3006 Springfield atau 7,62 x 63 mm. Sebelum digunakan sebagai senjata bantuan infanteri, Browning M1919 awalnya dirancang sebagai senapan mesin yang dipasang pada tank. Akhirnya, selain dipasang pada kendaraan tempur dan pasukan infanteri, senjata ini juga dipasang pada pesawat terbang. Beragam jenis pistol juga digunakan dalam perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pistol-pistol tersebut diantaranya adalah Colt M1911, Browning High Power, Nampu tipe 14, Mauser T96, dan pistol rakitan buatan lokal. Selain senjata hasil rampasan dan sitaan, senjata yang digunakan dalam perang kemerdekaan juga terdiri dari senjata-senjata buatan sendiri. Senjata lokal yang banyak digunakan adalah senjata buatan Dema Iju. Pada tahun 45, para pejuang kemerdekaan menggunakan bekas pabrik gula di Dema Iju Sleman sebagai pabrik pembuatan senjata. Senjata-senjata buatan Dema Iju Umumnya, meniru senjata dengan bentuk dan mekanisme sederhana, seperti stand. Selain di Dema Iju, pembuatan senjata lainnya juga dilakukan oleh TGP atau Tentara Jenny Pelajar, yang merupakan salah satu cabang dari Tentara Pelajar. Pabrik TGP berada di Tirtomoyo, Wonogiri. Salah satu produknya adalah tiruan senjata stand yang diberi nama Prengan. Nama tersebut diambil dari nama penciptanya, yaitu Prengono. Itulah beberapa jenis senjata yang digunakan dalam perang kemerdekaan Indonesia. Episode berikutnya, kita akan mengulas atribut-atribut yang dipakai oleh TNI, mulai dari tanda pangkat, tanda kesatuan, baret, hingga brevet atau tanda kecakapan TNI. Sampai jumpa!